Karibu tena kwa channel ya Afya Tips. Kwenye video hii nitaenda kukufahamisha na kukuelewesha jinsi ambavyo kipimo kinachotumika kupima kama mwanamke anaweza kupevusha mayai au anaweza kuovulate kinavyotumika. Ila kabla sitaendea nikumbushe kama bado hujasubscribe kwa channel ya Afya Tips tutafanya hivyo lakini pia kwa sasa uko tupata kwa namba yetu ya WhatsApp ambayo tumeandika hapo ukatu text ukatuliza swali na sisi tutakujibu. Uh, asa kabla sitaendelea kukuelezea zaidi kuhusu hicho kipimo nikukumbushe tu kwamba kuna video moja ambayo tulikuwa tutaitoa ambayo ilikuwa inakufahamisha na kuelewesha kuhusu hicho kipimo hicho kipimo ni cha aina gani na kinafanya nini na kinawezaje ku, kujua siku za hatari siku za kwa siku za mimba kwa mwanamke vyote hivyo nilikuwa nishafundisha sasa kama uja, ujaangalia video uh, ingia tu kwenye channel ya Afya Tips which uitafute lakini pia unaweza kuklik hiyo link hapo hiyo imejitokeza hapo na itakupeleka direct kuna kwenye hiyo kwenye hiyo video. Asa hicho kipimo cha kuonyesha kama mwanamke ameovulate au ame anapevusha mayai kina umuhimu wake. Kuna baadhi ya wanawake huwa wanashindwa kupata mimba tu kwa sababu waga wanashindwa kupevusha mayai, lakini kuna wengine wanakuaga hawajui zile siku ambazo wao wanapevusha mayai au wanaovulate. Na ni muhimu kujua kwa sababu ku ile siku ambayo mwanamke anakuwa ana ovulate au anapevusha yai ndio siku ambayo inaendana na zile siku ambazo mwanamke kama akikutana na mwanaume basi anaweza akashika mimba au akapata mimba. Ya maana hicho kipimo kina umuhimu wake na waga kinatumika kwa matumizi matumizi kama hayo. Hasa hicho kipimo nikuwaisha kuonyesha kilivo hasa leo nataka nikufundishe jinsi ambavyo waga kinatumika. Hasa kwenye kutumia hicho kipimo kuna vitu viwili vikubwa vya muhimu. Kitu cha kwanza kabisa ni kujua jinsi ya kutumia. Kwamba jinsi ya kutumia sampo ya mkojo, kuweza kupima na majibu yanakuwaje positive na majibu yanakuwaje negative. Lakini kitu cha pili cha muhimu kabisa cha kujua ni kwamba hichi kipimo huwa hakitumiki siku yote ile. Kuna siku maalum kwenye mzunguko wa hedhi ambazo hichi kipimo kinatakiwa kitumike kupima kama mwanamke ana ovulate au ovulate asa nianze kwanza na kitu cha pili hiki ambacho ni siku za maalum kwenye mzunguko wa hedhi ambazo inabidi mwanamke apime ndio aweze kujua kama ana ovulate au ovulate kwa sababu mwanamke akipima siku zingine tofauti kwenye mzunguko wa hedhi anaweza kaona kwamba hajapata mayai au ovulate lakini kumbe amepima tu siku tofauti asa kwanza kabisa kujua siku ambayo mwanamke anaweza ovulate au akatoa akapevusha mayai kwanza kabisa bidi mwanamke ajue siku ambayo huwa ana ovulate. Na ili kujua hii siku inabidi kwanza mwanamke ajue mzunguko wake ni wa siku ngapi. Kwa maana siku ya kwenye siku ambayo mwanamke anapevusha yai au ovulate kwenye mzunguko wa siku 30 ni tofauti na siku ambayo mwanamke anapevusha yai au ovulate kwenye mzunguko wa siku 28, kwenye siku 27 na hivyo. Na maana cha kwanza kabisa mwanamke ajue mzunguko wake ni wa siku ngapi akishajua mzunguko wake ni siku ngapi anaweza kapiga mahesabu akajua mzunguko wake akajua siku yake ya ovulation kwenye mzunguko wake alafu kutokea hapo akafanya mahesabu kujua siku ambayo anaweza kufanya kipimo ili aweze kujua kwenye mzunguko wake waga anapevusha yai au ana ovulate na pia akatumia njia ikamrahisishia zaidi kujua siku zake za za kubeba mimba au kushika mimba au akajua kama ana tatizo au hana ili achukue achukue hatua stahiki asa hichi kitu cha kujua hizi tarehe kwa mfano siku za mzunguko wako wa hedhi na siku ya kuovulate na siku za kufanya haya mahesabu inaweza kawa kazi kazi kidogo ambayo inawachanganya watu wengi lakini ukiwa unatumia kalenda kwa mfano kalenda kama hii waga na kuwa rahisi tu unaweza uka, ukaitumia ukafanya mahesabu na uka na ukaelewa ukapata hizi siku asa Ukiangalia kalenda kama hii ime, imeonyesha siku za kwenye mzunguko siku za kwenye huu mwezi lakini ambapo unaweza ukafanya mahesabu vizuri. Kwa mfano kwenye hii kalenda yetu tuchukulie mfano huyu mtu alianza hedhi yake tarehe mbili mwezi wa sita. Kwa maana tarehe 2 mwezi wa sita ndio alipata hedhi yake. Tupige mahesabu mzunguko wake utakuwa ni siku ngapi? alafu tuweze kujua siku yake ovulation na siku gani ambazo anaweza kupiga mahesabu akazi akazi uweza kupima kwa kimechi kipimo akajua kama kwenye mzunguko wake anapevusha yai au hapevushi yai. Asa kwa kutumia kalenda kama hii tutasema kwa mfano hapa huyu mtu labda aliingia kwenye hedhi yake labda tarehe mbili mwezi wa sita. Nitaweka alama hapa kwenye tarehe mbili mwezi wa sita. Labda aliingia tarehe mbili mwezi wa sita. Alafu akatoka damu labda kwa siku nne mpaka labda tarehe sita 
alafu damu ikaacha ataweka alama hapa ya x kwamba damu damu iliacha alafu baada kutoka tarehe sita huyu mtu haku, hakuona tena damu yake akaenda siku zake kawaida mpaka akaja kuona damu tena tarehe 30 akaweka alama kwenye kalenda yake kwamba tarehe 30 haku ndo akaja kaona hivi yake tena Asa huyu mtu akifanya mahesabu ya siku zake kwenye mzunguko wake na kama ambavyo ushakufundisha kwamba mtu hapa anahesabu kuanzia siku ya kwanza aliona aliona damu ya hedhi kwenye mzunguko wake iliyopita mpaka siku moja kabla jaingia mzunguko wake mwingine kwa maana yake hesabu hapa kuanzia tarehe mbili, tatu, nne mpaka tarehe tisa, atakuja kugundua kwamba mzunguko wake ulikuwa ni siku 28 na anaweza kaandika hapo urefu wa mzunguko wake wa hedhi ni siku 28 asa akisha jua mzunguko wake na siku 28 hapa kuna kitu anaweza kufanya akaweza kupiga mahesabu kujua siku yake ya ovulation ni ipi na baada ya kufanya kujua siku yake ya ovulation ni ipi akaweza kupiga mahesabu kujua siku gani anaweza ku kuhesabu siku ya kupevisha siku ya kupima kama anaweza kupevisha mayai au ana uwezo wa ovulate asa kalenda kama hii ni muhimu na ina, inasaidia mtu kufanya mahesabu simple tu ya kujua siku za mzunguko wake na jinsi ya kupiga mahesabu ya vitu kama hivi. Asa kuna kalenda kama hii special ambayo afya tips wame, wameanda ambayo unaweza pia ukaipata ukatoa ukawa sasa tukae namba yetu WhatsApp ambayo tulitoa pale mwanzoni tutakuelekeza jinsi ya kuipata na jinsi ya ku ya kuitumia kwa rais. Kwa sababu nimegundua kuna watu wengi wanafuata inbox wanachanganyika kwa mzunguko wake wa mzunguko yao ya hedhi jinsi ya kuhesabu na jinsi ya kuweka record. Asa kalenda kama hii inaweza kukusaidia sana. Asa baada ya kujua mzungu wake na siku ngapi huyu mtu tumesema ni mzungu wake na siku 28 basi anaweza akaamua sasa aweze kuanza kuhesabu Kujua siku ya ovulation inabidi huyu mtu achukue zile siku za mzungu wake wa hedhi kwa siku 28 hapa afu atoe kwa 14 Asa akichukua siku za mzungu wake hapa siku 28 akitoa kwa 14 atapata kwamba siku ambayo yeye ambaye akafanya akapata ovulation ambayo iko likely kupata ovulation ni siku ya 14 ya mzunguko wake. Asa hapa kwenye kalenda za kaona tu kiraisi siku ya kwanza ilikuwa ni tarehe mbili akahesabu mpaka siku ya 14 ilikuwa ni tarehe 15 15 Juni. Hii ndio ilikuwa siku yake ngapi ya 14. Ndio siku ambayo very likely yai ilikuwa anaweza kufanya wa yai kuna uwezo kutoka. Asa kuanzia siku ya 14 hapa kwa hichi kipimo ili uweze kupima upate yale majibu kama mwanamke ana ovulate au ovulate inabidi ahesabu siku tatu nyuma kutokea kwenye ile siku ambayo ana ovulate na maana siku ambayo mtandakiwa apime kwenye mzunguko wa siku 28 ni kuanzia siku ya 11 apime siku ya 12 na apime siku ya 13 kwenye mzunguko wa siku 28 maana hapo kwenye kalenda hapa sasa siku ya 13 ni siku ya tarehe 14 siku ya 10 mbili ndio 13 na siku ya 11 ilikuwa tarehe 12. Na huyu mtu angepima hapa angepima hapa siku ya 13 tarehe 13 akapima tarehe 14 ambayo ni siku ya 13. Alafu ndo akajua kwamba mzunguko kwenye mzunguko wake mpevisha yai au hajapevusha yai. Na kwa kufanya hivyo mwanamke anaweza kujua kiurais kabisa siku ambayo anaweza ka akapima na hicho kipimo ili aweze kujua kama mpevusha mayai au hajapevusha mayai ndio ndio kama inaelewa kwenye kwenye sehemu. Asa baada ya kujua siku ya kupima ili kujua kama mwanamke ana ovulate au ovulate, kutokea hapo sasa mwanamke anaweza kutumia hichi hichi kipimo, hichi 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 kipimo. Na kama nilivyokuwa nikuambia kwenye ile video ya kwanza, hichi kipimo ndani kuna vipimo vitatu tofauti. Kuna hichi kipimo ambacho nilikuwa kifungua kuelekeza, lakini kuna vingine viwili ndio kama nilivyokuambia kwamba mwanamke anapima kwa siku tatu mfululizo. Kwa mfano kwa mzunguko wa siku 28 anapima kwa siku 11, siku ya 12 na siku ya 13. Kama hivi vipimo vilivyo. Sasa kwenye hichi kipimo hapa nilivyo kama nilivyokuwa nikuambia mwanzoni kule kwenye ile video nyingine kuna hii sehemu nyekundu hapa na kuna hii sehemu nyeupe. Sehemu ambayo mwanamke ataingiza kwenye sampo ya mkojo ili kuweza kupima kujua kama anakuwa ameovulate au amevusha yai ni hii sehemu ambayo imefunikwa na mfuniko mwekundu hapa. Ataitoa, ataingiza kwenye sampo ya mkojo, ataishikilia kwa sekunde kumi. Sekunde kumi tu. Baada sekunde kumi, ataitoa kwenye sampo ya mkojo, alafu ataweka pembeni. 
baada ya kuweka pembeni atarudishia mfuniko mwekundu akirudishia hivi ataweka alafu anakaa anasubiri kwa dakika tano hadi kumi asome majibu kama ikitokea mstari mmoja mwekundu basi inakuwa ni negative na anakuwa hajaona ile homo namba ina indicate kama mbevusha mayai lakini kama mstari ikitokea miwili inakuwa ni positive kwamba homo nimetoka ambayo ina indicate amebevusha mayai maana kwa njia hiyo kuwa rahisi kujua kama kwa mzukuo amebevusha mayai au amebevusha mayai kitu cha muhimu cha kuzingatia ni kwamba hichi kipimo uh, mkojo sio lazima kutumia mkojo wa asubuhi ukiamua kutumia mkojo wa mchana mkono wa mkojo wa jioni ni sawa kabisa haina shida lakini pia usisome majibu juu ya dakika kumi. na dakika kumi, uwe umesoma majibu yako na umpata majibu yako ukisoma juu ya hapo unaweza kupata majibu ambayo sio sahihi na tumai ndio kwa vizuri kama una swali au comment yoyote au au maoni unaweza kutuandikia kwenye sehemu ya comment hapo chini na sitajaribu kujibu lakini pia kama una maoni yote au maswali yote personal au kama una mahitaji yote ya kipimo kalenda unaweza kutuchia kwenye kwenye namba hiyo WhatsApp ambayo tumeandika hapo asante sana kwa kusikiliza mpaka video nyingine